Ce n'est pas la même idée que la, C la CGT. La CGT non. a refusé de signer euh, cet accord, précisément à Pour cause de ça, raison. parce qu'elle estime qu'on euh, ne fait qu'un bout du chemin. Oui, mais c'est déjà pas mal de faire la moitié du chemin. Donc nous, on voit le verre à moitié vide, à moitié plein, quand la CGT voit le, le verre à moitié vide. Et donc, vous espérez que cet accord il puisse rentrer euh, euh, en application quand alors ça va être, il bah, y a la, la, la loi qui doit être, qui doit être adoptée et euh, l'accord il est très clair, mi-2024 l'ensemble des branches professionnelles devront avoir négocié un accord sur la participation et euh, fin d'année les branches professionnelles devront avoir euh, travaillé sur leur grille de classification. Ça paraît un peu barbare les grilles de classification dans, un, dans une branche professionnelle, mais en fait c'est la, la grille qui définit les écarts de salaire. Donc c'est extrêmement important. Les écarts de salaire entre les plus entre bas les, salaires et les, les plus hauts et les plus bas. Et donc si on, on, on réussit à, à mieux les répartir, quand il y a une augmentation... Tout le monde en bénéficie et c'est une vraie reconnaissance du travail et des compétences. Alors aujourd'hui, le paradoxe, c'est que la CFDT, euh, effectivement, est plutôt aux côtés du gouvernement là-dessus. Enfin, en tout cas, le gouvernement a accepté de transcrire dans la loi cet accord que vous avez signé. C'est l'opposition, pour le coup, qui euh, n'est pas du tout de votre côté, euh, pour les mêmes raisons que la CGT. C'est-à-dire que vous avez dit « c'est mieux que rien », sauf mm -hmm. qu'eux, ils disent « ça va empêcher ». L'augmentation de salaire. Ils disent euh, notamment qu'en rendant obligatoire les primes, le versement d'intéressement et de participation, eh ben, ça donnera un prétexte aux entreprises pour ne pas augmenter les salaires. Pas du tout d'accord. Enfin, ça, c'est avoir peu de considération pour l'action syndicale en entreprise. La question des négo salariés, il y en a tous les jours. Il y en a qui aboutissent, il y en a euh, qui nécessitent d'avoir des grèves, qui nécessitent d'avoir euh, des, des mobilisations plus ou moins intenses. Mais euh, ça, c'est le boulot des organisations syndicales. Donc nous, on, est, euh, on assume cette responsabilité. Et s'il si les, les, y a besoin d'augmentation salariale, charge au syndicat de, de s'organiser, de mobiliser les salariés. Ça, moi, j'assume totalement le fait que ce soit notre, notre travail. Je voudrais qu'on parle des retraites. Euh... Au fond, elles sont ce combat des retraites, euh, il y avait deux visages qui étaient euh, celui de Laurent Berger et euh, celui euh, de Philippe Martinez. Euh, tous les deux euh, ont quitté la direction de la CFDT et de la CGT. C'est désormais vous, Marie-Lise Léon, qui êtes à la tête de la CFDT. C'est Sophie Binet qui a pris le relais euh, pour la, la CGT. Est-ce qu'au fond, ces incarnations, euh, c'est aussi eh ben, la fin d'une bataille Ils ont été jusqu'au bout de cette bataille des retraites. Elle est derrière vous alors, le calendrier des, des congrès ou de, du bureau national pour la CFDT font que ça correspond aussi effectivement à, la, à, la, à la, une des étapes de cette réforme des retraites. Euh, je, je, je pense que c'est sain que dans les organisations, il y ait du, euh, un, du renouvellement et deux, euh, que les responsables tiennent leurs engagements. C'était le cas de Laurent Berger qui avait euh, annoncé euh, qu'il ne ferait pas un mandat complet et, euh, et qui euh, respecte l'éthique des responsables CFDT qui est de dire au bout de 10 ans, on commence à, à réfléchir à la suite. Donc, euh... et, et cette suite, c'est vous qui, qui la prenez, marie Zéon, on va y revenir dans un instant, mais je, je, je reprends ma question sur cette bataille des retraites. Vous avez dit une des étapes, mmh. si j'ai bien entendu mmh. hein, ce que vous avez oui, dit, oui, oui. est-ce que je dois entendre que bah, elle n'est pas finie cette bataille des retraites bah, La bataille des retraites, elle n'est elle est pas finie parce que euh, je, on n'a pas l'habitude de mentir, euh, de mentir aux travailleurs. Donc euh, la, le report de l'âge légal de 62 à 64 va entrer en vigueur. Il est prévu pour le 1er septembre. Et quand je dis la, la bataille continue, c'est que notre boulot, c'est d'être au contact et, et à la disposition des travailleurs qui ont des questions et les questions elles sont nombreuses sur les modalités pratiques d'entrée en vigueur. Mais est-ce que vous avez encore les moyens de vous y opposer Est-ce que vous avez encore euh, euh, les moyens de s'y opposer et... deviennent de plus en plus euh, compliqués euh, effectivement. Euh, après vous ne ferez jamais dire que c'est une bonne réforme. Voilà, je resterai euh, ferme sur le fait que c'est absolument pas une bonne idée, euh, que c'est une réforme injuste qui touche d'abord euh, les femmes euh, qui euh, sont principalement touchées par ce report de l'âge et que euh, et c'est pas parce qu'elle entre en vigueur qu'elle devient juste, au contraire. On en a la, la concrétisation aujourd'hui. Est-ce que cette bataille, le sentiment, Laurent Berger l'a beaucoup exprimé, de ne pas avoir été euh, écouté, euh, de ne pas avoir été associé à euh, la réflexion, alors que la CFDT, euh, euh, au départ, euh, a toujours, et vous continuez à le clamer, été euh, un syndicat réformiste, est-ce que ça a abîmé euh, durablement la relation avec, euh, avec l'exécutif, avec le pouvoir Je pense que c'est un marqueur, effectivement. C'est pour ça qu'on a rencontré la Première ministre euh, au mois de mai, euh, en bilan où elle a voulu euh, voilà, voir les modalités pour euh, notamment quels, est, quels étaient les sujets pour la suite. Et, et pour la CFDT, la question n'est pas tellement des sujets, c'est quoi la méthode C'est-à-dire qu'on a fait des propositions dans le cadre de la réforme des retraites, euh, on peut douter qu'elles aient même été regardées, examinées, on n'a pas eu de réponse. Euh, voilà, si, si demain le gouvernement, comme il le prétend, 
veut continuer de, de discuter, de dialoguer, de concerter pour la CFDT, ça ne sera certainement pas selon les mêmes conditions que, que euh, ça n'aurait été s'il n'y avait, eu, euh, avait pas eu cette, cette bataille, ce bras de fer de, de la réforme des retraites. Oui, et puis... Euh, et puis euh, ce, Vous êtes échaudé, quoi. Enfin, ben, on est chaudé, oui, il y, y, y a de quoi, non Je pense que ça fait partie des... Les sujets sont majeurs devant nous. Les enjeux de travail, de usure professionnelle, de pénibilité, euh, l'enjeu de l'emploi des seniors, il y a plein de sujets devant nous. La question aujourd'hui, c'est est-ce que le président et son gouvernement euh, veulent continuer de faire tout seul ou pas Il et vous on a attend la réponse. Il vous a appelé depuis pas que vous de, avez été, sans euh... pas d'image. Pas de, pas de zéro. contact. Zéro contact. Zéro contact. Vous n'avez ouais. pas, depuis que vous avez pris la tête de la CFDT, vous avez eu, euh, il ne vous a pas appelé, il n'y a pas eu non. un mot, il n'y a pas eu un contact, il n'y a pas eu une demande de rendez-vous, rien. Non, pas de contact pour le moment. Donc il euh, n'y a, au... a aucune relation. Pas de relation pour le moment. Euh... Je pense que ça va se, se faire. Mais vous auriez pour le moment. Pas... Bon, vous auriez, vous auriez mis, estimé que c'était une manière... Chose, non, mais je, veux dire, savez, je parle pas de l'honneur, hein, je parle la, pas de l'orgueil. Pour la je, CFDT, je... on est une organisation collective. Moi, ce qui m'importe, c'est que... Pas, ça vous aurait flatté. Ce que je veux dire, c'est ouais. que je ne veux pas du tout être mal comprise là-dessus. Ce que je veux dire simplement, c'est que, euh, vous le dites, il y a quand même beaucoup de sujets sur la table. Est-ce que vous estimez qu'il euh, aurait été sain et peut-être même utile euh, qu'il y ait une forme de, de, de contact qui soit prise je pense que le contact va, va arriver. Il n'y a pas de raison pour laquelle le président de la République, surtout si aujourd'hui il nous dit qu'il est ouvert à la concertation, qu'il ne parte pas avec le, la secrétaire générale de la première organisation française. Euh, voilà, non. Vous savez, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages d'abord de militants et de militantes qui sont extrêmement heureux que je prenne cette responsabilité. Et, et pour moi, ça, c'est l'essentiel. Elisabeth Borne non plus Elisabeth Borne, j'ai eu un message. Oui, elle m'a envoyé un message. Donc vous vous rencontrerez euh... Donc on fera, voilà, plus... On, 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 on se verra, voilà, comme c'est d'usage aussi entre une première ministre et une secrétaire générale. C'est qui, Marie-Lise Léon Ah, bah je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut demander. <rire> c'est... Qu'est-ce euh, je... Qu que vous voulez savoir C'est quoi votre cœur de... C'est-à-dire, c'est quoi votre priorité Si on doit définir en un, un, votre combat, ce qui vraiment vous anime Moi, ce qui m'a animé, enfin, euh, ce qui m'anime toujours et ce qui m'a toujours fait en sorte que je m'investisse dans le syndicalisme, c'est la question du respect au travail, respect, dignité, reconnaissance du travail accompli. Euh, je, je, je me suis engagée syndicalement parce que j'ai toujours trouvé insupportable qu'on parle des travailleurs invisibles, que des personnes au travail euh, puissent être considérées comme des numéros euh, et qui puissent euh, être interchangeables. Je, 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 ça ça m'insupporte au plus haut point euh, et c'est pour ça que je me suis engagée. Et puis, euh, le deuxième, la deuxième, euh, le deuxième motivation, c'est les enjeux de conditions de travail, puisque je travaillais dans des, des sites à très haut risque. Et vous travaillez euh, sur les risques, vous travaillez sur les sur risques industriels. Et, 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 euh, et, et quand le travail, comme on le défend nous, CFDT, peut être une source d'épanouissement, mais que dans certaines situations, euh, ça peut amener à des situations dramatiques, euh, d'accidents, euh, voire de décès, je l'ai aussi vu au travail et, et ça me conforte dans l'idée que c'est grâce aux travailleurs que euh, on peut avoir un, un travail euh, voilà, émancipateur et, et que c'est ce véritablement une richesse pour l'entreprise. Et d'ailleurs, je le précise, vous aviez travaillé au moment de l'accident d'AZF, précisément sur ces questions de la responsabilité, de la sécurité au sein du, du travail. Merci Marie-Lyon. Merci Léon, beaucoup. Euh, d'être venu répondre à mes questions, vous dévoiler un peu davantage puisque vous êtes la nouvelle secrétaire générale de la CFDT. Merci. Il est 8h53 sur MCBFM TV.